যেহেতু চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ডিজিটাল ট্রান্সমিশন তাহলে আমি আসলে বুঝতে পারছি যে ট্রান্সমিশন মিডিয়ামের মাধ্যমে আমার ডেটাগুলো আসলে কিভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে বা পাস করা হচ্ছে সেই জিনিসটা সম্পর্কে আমরা এই চ্যাপ্টারে জানব এখন আমরা জানি আমাদের ডেটা দুই ধরনের সিগন্যাল তৈরি করে একটা অ্যানালগ সিগন্যাল একটা ডিজিটাল সিগন্যাল তো যখন যেই মেথড আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা সেই মেথডে কনভার্ট করে নিই ডিজিটাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে আমরা জিরো ওয়ানের বিট পাঠাই যেটা একটা স্কোয়ার ওয়েভে পাঠানো হয় আর অ্যানালগ সিগন্যালের ক্ষেত্রে আমরা একটা সাইন ওয়েভ পাঠাই অনেকগুলো সাইন ওয়েভ সমষ্টি করে কম্পোজিট অ্যানালগ সিগন্যাল পাঠাই যেটা একটা সাইন ওয়েভের মতন দেখতে হয় বেসিক্যালি এরকম হচ্ছে ছবিটা আমরা যে টেকনিকটা আজকে পড়বো সেটা হচ্ছে অ্যানালগ ডাটা থেকে কি করে আসলে আমরা ডিজিটাল ডাটায় বা ডিজিটাল সিগনালের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করি আমাদের ডেটাগুলো তো এটা আমাদের একটা অ্যানালগ সিগনাল যেটা আমরা সবাই জানি এই ডেটার মধ্যে যে পয়েন্টগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন কালারের এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে আমার এক একটা স্যাম্পল বা এক একটা আমার ইনপুট পয়েন্ট এই পয়েন্টগুলোর অ্যাম্পলিচিউড আমরা ক্যালকুলেট করি ওয়াই এক্সিস বরাবর অ্যাম্পলিচিউড থাকে আমরা জানি এই অ্যাম্পলিচিউডগুলোকে একসাথে করে এরকম ডিজিটাল বিটে পরিণত করা হয় অর্থাৎ ওয়ান জিরো স্ট্রিমে পরিণত করা হয় এই স্ট্রিমটাকেই পরে ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করা হয় এনকোডিং বা লাইন কোডিং টেকনিকের মাধ্যমে ডিজিটাল সিগনালে পরিণত করার অর্থ কি এই যে আমার সিম্পল সাইন ওয়েভ আকারে যে অ্যানালগ সিগনালটা রয়েছে এই কার্ভি অ্যানালগ সিগনালটাকে আমি প্রথম এরকম ডিজিটাল জিরো ওয়ান বিটে পরিণত করব এই বিট থেকে এটাকে এরকম স্কোয়ার শেপ একটা সিগনালে পরিণত করাকেই বলা হয় হচ্ছে ডিজিটাল সিগনাল আচ্ছা অ্যানালগ সিগনালে যেমন আমার এখানে ইনফাইনাইট সংখ্যক পয়েন্ট থাকতে পারে আমি পুরো কার্ভের যে কোনো জায়গাতেই কোনো না কোনো ডেটা বা ইনফরমেশন পাবো কোনো না কোনো পয়েন্ট পাবো যেখানেই আমি চাই সেখান থেকে আমি ডেটা নিতে পারবো কিন্তু এই ডেটা নেওয়ার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যেটা একটু পরে আমরা দেখব এই ডেটাগুলোকেই কোনো একভাবে আমাদেরকে বিটে কনভার্ট করে তারপরে ডিজিটাল সিগনালে তৈরি করতে হয় অ্যানালগ সিগনালে যেরকম এরকম ইনফাইনাইট সংখ্যক পয়েন্ট আমার রয়েছে বা বিভিন্ন ডেটা আমি পাবো ডিজিটাল সিগনালে এই ডেটাটাই কিন্তু শুধুমাত্র দুটো সংখ্যাতে কনভার্ট হবে একটা হচ্ছে জিরো আর একটা হবে ওয়ান জিরো এবং ওয়ানের বিভিন্ন রকম কম্বিনেশনে আমি আমার ডেটাগুলো পাবো অর্থাৎ এখানে কোনো ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু থাকবে না জিরো এবং ওয়ান ছাড়া অন্য কোনো ইন্টিজার ভ্যালুও থাকবে না কিন্তু অ্যানালগ সিগনালের ক্ষেত্রে এই পয়েন্টগুলোর এক একটার ভ্যালু কিন্তু এক এক রকম হতে পারে ইন্টিজার হতে পারে ফ্র্যাকশনাল হতে পারে ইনফাইনাইট সংখ্যক কোনো নাম্বার হতে পারে যেমন এই পয়েন্টটাকে যদি আমি জিরো পয়েন্ট জিরো অ্যাম্পলিচিউড ধরতে পারি এই পয়েন্টটাকে বলতে পারি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা প্লাস থ্রি ভোল্ট এই যে পয়েন্টটা দেখছি এই পয়েন্টটাকে আবার বলতে পারি টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট নিচের এখানে যে পয়েন্টটা দেখছি এই পয়েন্টটাকে বলতে পারি কি মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট বা কিছু দেখলেন তো এরকম ফ্র্যাকশন হোক বা ইন্টিজার হোক যে কোনো সংখ্যক ইনফাইনার সংখ্যক ভ্যালু আমরা অ্যানালগে পাবো কিন্তু এতগুলো ভ্যালু যেহেতু আমার পক্ষে পাঠানো সম্ভব না ট্রান্সমিশন মিডিয়াম দিয়ে কস্ট অনেক বেশি পড়বে এটাকে আমাকে কনভার্ট করতে হবে ডিজিটাল বিটে এবং এই ডিজিটাল বিট থেকে আমি ফাইনালি জিরো এবং ওয়ানের রেঞ্জের একটা স্কোয়ার ওয়েভ ফর্ম করব যেটাকে ডিজিটাল সিগনাল বলা হয় এবং এই ডিজিটাল সিগনালটা আমি পাঠাবো এটাই হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের পড়াশোনা যে কিভাবে আসলে এই অ্যানালগ সিগনাল থেকে আমরা এরকম ডিজিটাল সিগনালগুলো তৈরি করছি এবং ট্রান্সমিশন মিডিয়াম দিয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রথমেই দেখি কি আছে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সান আচ্ছা যখন আমরা কোনো গান গাইছি বা এই যে আমি এখন কথা বলছি এই কথাগুলো আমরা সবাই জানি হচ্ছে কম্পোজিট অ্যানালগ সিগনাল এটাই যখন আমার ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন ডিজিটাল সিগনাল আকারে যাচ্ছে আমার কথাটা প্রথমে জিরো ওয়ানের বিভিন্ন বিট বা কম্বিনেশনে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে ওই জিরো ওয়ানের বিটের কনভার্সানটা আমি আবার একটা ডিজিটাল সিগনালে পরিবর্তন করছি অর্থাৎ একটা স্কোয়ার ওয়েভে রিপ্রেজেন্ট করছি তো তার মানে আমার এখানে কি হচ্ছে অ্যানালগ থেকে ডেটাটা আমার ডিজিটালে কনভার্ট হচ্ছে As we have seen, line coding can be used to convert binary data to a 
digital signal line coding আমরা এখনো দেখিনি এই চ্যাপ্টারের প্রথম অংশে আমরা লাইন কোডিংটাও দেখে ফেলব লাইন কোডিংটা আর কিছুই না লাইন কোডিংটা জাস্ট হচ্ছে যে ছবিটা দেখালাম এই অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে ডিজিটাল বিট আমার কাছে থাকবে এই ডিজিটাল বিট থেকে কিভাবে এই স্কয়ার ওয়েভটা আমি আঁকব সেটাই হচ্ছে লাইন কোডিং টি Sometimes, however, our data is analog, such as audio. If we want to store the audio by recording it in a computer, then we can convert the digital convert to the record in the computer. So, this analog to digital conversion, we will discuss the two techniques. One is pulse code modulation, PCM modulation, one is delta modulation, DM modulation. MDM modulation is a modulation that we can use. डिस्क्रिपन पार्टे क्षेत्र की देखो डिजिटलते टाइम्पलिंग আমি যে এখানে গ্রিন ডট ডট গুলো দিয়েছি অর্থাৎ এই ভ্যালু গুলো নিয়েছি এই ভ্যালু গুলোই হচ্ছে আমার একটা স্যাম্পল অর্থাৎ এই 0 ভোল্ট 1.2 ভোল্ট ধরে নিলাম এই পয়েন্টটা হচ্ছে 1.3 ভোল্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে 1.8 ভোল্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে 0.5 ভোল্ট এই পয়েন্টটা হচ্ছে 3 ভোল্ট এই পয়েন্ট গুলো আমাকে নিতে হবে আমি একটা অ্যানালগ সিগন্যালে চাইলেই যেখান থেকে ইচ্ছে পয়েন্ট নিয়ে নিতে পারি না এটার একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকতে হয় নির্দিষ্ট टेक्निक आज जो टेक्निका के बला सैम्पलिंग टेक्निक ये सैम्पलिंग टेक्निक निर्दिष्ट दूरत और निर्दिष्ट समय पर सैम्पल पॉइंटगुलो है जो तो बेस सैम्पल नीते पर तीन तो तो अरिजिनल सीगनल पा जो एक सीगनल नहीं सैम्पल यान नहीं एक सैम्पल नहीं मान कि मजखान जो कार्वट आज है ये कार्वर डेटा लूज कर सैम्पल नीते जान सब चे कम संख्यक सैम्पल नहीं रेजिस्ट रेज थे डिजिटल डेटा गोट गोवल दिए पास है तक एकसाथे दुई बीट कर डाटा पाठाई बसिए फिल डेटा 
প্রত্যেকটা স্যাম্পলিং ভ্যালুর জন্য আমি এরকম 3 বিটের একটা ডেটা বিট পাবো অর্থাৎ কি করব এই যে আমার একটা বিট আমি স্যাম্পল হিসেবে নিয়েছি এই স্যাম্পলটাকে আমি কোয়ান্টাইজ করব কোয়ান্টাইজ করা মানে হচ্ছে যে আমার যতগুলো লেভেল আমি ডেটা পাঠাতে চাই সেই লেভেলের মধ্যে আমার এই ডেটা ভ্যালুটাকে বসাতে হবে এই স্যাম্পলিং ভ্যালুটাকে বসাতে হবে যদি 8টা লেভেলে ভাগ করি তার মানে হচ্ছে টোটাল 8 লেভেলে আমি আমার এই ডেটাগুলোকে পাঠাতে পারব 0 থেকে 7 পর্যন্ত অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য প্রত্যেকটা স্যাম্পলের জন্য আমি যখন 3 বিট করে একটা করে ডিজিটাল বিট স্ট্রিম পাবো এই ভ্যালু এই প্রসেসটাকে বলা হয় কোয়ান্টাইজেশন প্রসেস এই প্রসেসটা আপনাদের এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে কিন্তু পরীক্ষায় আপনাদের খুব বেশি এই জিনিসটা আসে না তাই আমি এখানে দেখাচ্ছি না ক্লাসে আলোচনা করব যখন আমি 3 বিট ডেটা পেয়ে গেলাম 3 বিট 3 বিট করে ডেটা পেয়ে গেলাম প্রত্যেকটা স্যাম্পলের জন্য প্রত্যেকটা ইন্টিজার স্যাম্পলের জন্য আমি কি করলাম জাস্ট এটাকে ডিজিটালে কনভার্ট বা বাইনারিতে কনভার্ট করে 3 বিটের ডেটা পেলাম এবং এই ডেটাগুলো দিয়ে লাস্ট কাজটা হচ্ছে আমার এরকম ডিজিটাল সিগন্যাল তৈরি করা দা কোয়ান্টাইজ ভ্যালুজ আর এনকোডেড অ্যাজ স্ট্রিম অফ বিটস অর্থাৎ কোয়ান্টাইজ করে আমি লেভেলগুলোতে বসাবো কে কোন লেভেলে বসবে কোন স্যাম্পল কোন লেভেলে বসবে এবং সেই লেভেল থেকে আমি ফাইনালি কি পাবো আমার 3 বিট 3 বিট বা 8 বিট 8 বিট বা 256 বিট করে আমি ডেটা একসাথে পেয়ে যাব এটাই হচ্ছে আমার পিসিএম টেকনিক কম্পোনেন্টস অফ পিসিএম এনকোডার আচ্ছা কি কি কম্পোনেন্ট ইউজ করি আমি আমার পিসিএম এনকোডারের ক্ষেত্রে প্রথমে একটা অ্যানালগ সিগন্যাল থাকে এটা আমার এনকোডারটা যেখানে এনকোড করা হয় অর্থাৎ ডিজিটালে কনভার্ট করা হয় প্রথমে আমি স্যাম্পলিং করি স্যাম্পলিং করার পরে কি কাজ করা হয় এই যে আমার অ্যানালগ সিগন্যালটাকে আমি বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে স্যাম্পল করছি স্যাম্পল করার পরে কি হয় আমি ডাটাটাকে এনকোড এবং কোয়ান্টাইজ করছি একই সাথে অর্থাৎ স্যাম্পলগুলো নেয়ার পরে আমি যে ডেটাগুলো পাচ্ছি ওটাকে নির্দিষ্ট লেভেলে বসাচ্ছি লেভেলে বসানোর পরে ফাইনালি আমি আমার এনকোডেড ডেটা স্ট্রিম পেয়ে যাচ্ছি এবং যেখান থেকে আমি পাচ্ছি কি আমার ডিজিটাল এই বিটগুলো বা ডিজিটাল ডেটাগুলো তো আপনারা শুধু ছবিটা শিখে রাখবেন যে কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে আমার কাজ হচ্ছে প্রথম টেকনিকটা হচ্ছে স্যাম্পলিং টেকনিক স্যাম্পলিং টেকনিকটা কি ওই যে বলেছিলাম এরকম আমার একটা অ্যানালগ কম্পোজিট অ্যানালগ সিগন্যালের ওয়েভ থাকবে আমি নির্দিষ্ট সময় পর পর একটা একটা করে পয়েন্ট স্যাম্পল হিসেবে নেব এবং এই পয়েন্টে যে ভ্যালু সে এই পয়েন্টটা ধরলাম সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান मध्य सेट कर भाग कर আমাকে এখানে বলে দেয়া ছিল আমার ডেটা তিন বিট করে যাবে অর্থাৎ আমি আটটা লেভেলে ভাগ করব জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত আটটা লেভেল রয়েছে এবং প্রত্যেকটা লেভেল অনুসারে এগুলোকে একটা নির্দিষ্ট টেকনিকে এই লেভেলে অ্যাসাইন করা হয়েছে প্রত্যেকটা ভ্যালুকে যেমন এই যে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভ্যালুটা কোন লেভেলে আছে লেভেল ফাইভ এ নাইনটিন পয়েন্ট সেভেনটা আছে লেভেল সেভেন এ क्वान्टाइजेशन कोड पेल
7 এর কাছাকাছি আছে আবার 19.7 টাও 7 এর কাছাকাছি আছে তাহলে এই দুটোর জন্যই আমি লেভেল 7 পাবো এবং লেভেল 7 কে যখন বাইনারিতে কনভার্ট করি 111 পরেরটার জন্য 111 এই ডিজিটাল ডেটাগুলো পাচ্ছি তাহলে দেখলেন তো এই যে আমার এগুলো কিন্তু ছিল আগে একটা অ্যানালগ সিগন্যাল বিভিন্ন ফ্র্যাকশনাল নাম্বার বা ইন্টিজার নাম্বার হতে পারে এগুলোকেই আমি কোয়ান্টাইজেশন টেকনিকের মাধ্যমে 0 থেকে 7 এই 8টা লেভেলে ভাগ করলাম এবং 8টা লেভেল থেকে আমি ওদের বাইনারি এনকোডেড ভ্যালুটা পেয়ে গেলাম এটাই হচ্ছে ওর এনকোডিং টেকনিক বা এনকোডেড ওয়ার্ডস এনকোডেড টেকনিক যখন পেয়ে গেলাম এখানেই আমার পিসিএম মডুলেশন শেষ বা পালস কোড মডুলেশন শেষ হয়ে গেল এই বিটগুলো থেকেই এর পরের কাজটা হচ্ছে আমার এরকম স্কোয়ার ওয়েভ ফর্ম করা বা ডিজিটাল সিগন্যাল ফর্ম করা এখানে কম্পোনেন্টস অফ পিসিএম ডিকোডার দেখানো হয়েছে ওপরটা ছিল আমার কি পিসিএম এনকোডার অর্থাৎ অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে ডিজিটাল এই ডেটাতে কনভার্ট করা যেটা আমি এইভাবে এনকোডেড ওয়ার্ডের মাধ্যমে করতে পারি আর পরেরটা কি পিসিএম ডিকোডার অর্থাৎ ঠিক এর অপোজিট কাজটা আমি করব ডিজিটাল একটা ডেটা থাকবে এই যে আমার ডিজিটাল স্কোয়ার ওয়েভের সিগন্যালটা এই ডিজিটাল ডেটাটাকে আমি একটা মেক এন্ড কানেক্ট স্যাম্পল আবার স্যাম্পল করব স্যাম্পলে ভাগ করব ভাগ করে একটা লোক পাস ফিল্টার দিয়ে পাস করে অ্যানালগ সিগন্যাল পেয়ে যাব আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা নতুন কনসেপ্ট এখানে এসেছে লোক পাস ফিল্টার যখনই ডিজিটাল ডেটাকে অ্যানালগে কনভার্ট করতে হয় আমার এটাকে লোক পাস ফিল্টার দিয়ে পাস করতে হবে এখনই ফিল্টার জিনিসটা কি ফিল্টারটা আর কিছুই না ফিল্টার হচ্ছে একটা ছাকনি যেটা কি ছাকে ও নির্দিষ্ট একটা ব্যান্ডউইথের মধ্যে আমার ডেটাটাকে ছেকে বের করে দেয় লোপাস ফিল্টারের রেঞ্জ হচ্ছে সব সময় 0 হার্জ থেকে কোন একটা আপার লিমিট পর্যন্ত অর্থাৎ এটা শুরু হয় অলওয়েজ 0 হার্জ থেকে ব্যান্ড পাস ফিল্টার যদি হতো সেটা নির্দিষ্ট কোন রেঞ্জ থাকে ধরেন 5 হার্জ থেকে 25 হার্জ বা 100 হার্জ থেকে 200 হার্জ এরকম একটা রেঞ্জের মধ্যে শুধু ডেটা পাস করতে পারে যদি লোপাস ফিল্টার হয় ও 0 হার্জ থেকে আপার যে লিমিটটাকে সেট করবেন সেটা 200 হোক 500 হোক 1000 হোক 1025 হোক সেই হার্জ পর্যন্ত ডেটাটাকে কনভার্ট করে ডেটা পাস করতে পারবে অর্থাৎ এখন সিগন্যাল তৈরি করতে পারবে তো যখনই আমার কাছে একটা ডিজিটাল ডেটা থাকে আমি ওটা স্যাম্পলিং তৈরি করি বা স্যাম্পল তৈরি করি এবং ওটাকে একটা লো পাস ফিল্টার দিয়ে পাস করে নির্দিষ্ট একটা এরকম অ্যানালগ বা কার্ভি সিগন্যাল আবার তৈরি করে ফেলতে পারবে ডিমডুলেশন বা ডিকোডারের কাজগুলো আমাদের এখানে তেমন করে বলা হয়নি আমরা এনকোডিং টেকনিকের দিকে বেশি মনোযোগ দেব তাহলে এটা গেল আমার পিসিএম এনকোডার এবং ডিকোডারের কথা এরপর আমি আরেকটা মডুলেশনের কথা বলব যেটাকে বলা হচ্ছে ডেল্টা মডুলেশন পিসিএম টেকনিকটা অনেক কমপ্লেক্স এখানে তিনটা কাজ করতে হয় স্যাম্পলিং করতে হয় কোয়ান্টাইজেশন করতে হয় এবং তারপরে আমি ফাইনালি আমার এনকোডেড ওয়ার্ডগুলো পেয়ে যাই ডেল্টা মডুলেশন বা ডিএম মডুলেশন এই কাজগুলো কিছুই করতে হয় না কাজটা বেসিক্যালি কি আমার বিভিন্ন ইন্টিজার বা ব্যাকশনাল ভ্যালু থেকে আমাকে একটা কি জিরো ওয়ান বিটের ডেটা তৈরি করতে হবে ডিজিটাল ডেল্টা মডুলেশনের ক্ষেত্রে কি করে সেটা হচ্ছে আপনার এরকম অনেকগুলো ডেটা থাকবে এই যে এরকম স্যাম্পলিং টেকনিকগুলো আমি নেব আমি পরপর দুটো স্যাম্পলকে বিয়োগ করব যদি বিয়োগ ফলটা পজিটিভ হয় তাহলে আমি ওটাকে ওয়ান বিট ধরবো যদি বিয়োগ ফলটা নেগেটিভ হয় তাহলে জিরো বিট ধরবো অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ওয়ান যদি আমি মাইনাস করি তাহলে আমি একটা পজিটিভ ভ্যালু পাবো অর্থাৎ আমি ওটাকে ওয়ান বিট ধরবো ওয়ান বিট মানে হচ্ছে আমি ওপরের দিকে যাব আর জিরো বিট মানে হচ্ছে আমি নিচের দিকে যাব তো এখানে আমার মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ওয়ান থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমি ওপরের দিকেই গেছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে মাইনাস সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বিয়ে করলে আমি একটা পজিটিভ ভ্যালু পাবো অর্থাৎ যেহেতু পজিটিভ তার মানে প্লাস ওয়ান বিট আমি ওপরের দিকে এক ঘর আগাবো আবার সিক্সটিন পয়েন্ট টু থেকে যদি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করি সেটা আমি আবার একটা পজিটিভ ভ্যালু পাবো পজিটিভ মানে ওয়ান বিট অর্থাৎ আমি আবার এক ঘর বা এক লেভেল আপ করব বা এক লেভেল আপ করে উঠে যাব এটাই কাজ যখনই পজিটিভ ভ্যালু পাবেন আপনি এক ঘর করে উঠতে থাকবেন আমি এক ঘর করে উপর উঠবো 
অর্থাৎ দেখেন শুধু প্রথম বিটটা জিরো ছিল তারপরে সব বিট ওপরে উঠছি অর্থাৎ আমি ওয়ান 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 করে বিট পেয়ে যাচ্ছি ঠিক এরকম একটা পজিশনে এসে যখন আমি আবার নিচের দিকে নামছি তার মানে আমি এরপরে বিয়োগ ফলগুলো কি পাবো নেগেটিভ নেগেটিভ মানে জিরো যতই নেগেটিভ পাবো এক ঘর করে নিচে নামবো যতই নেগেটিভ পাবো এক ঘর করে নিচে নামতে থাকবো আমার অ্যানালগ সিগনালটাও কিন্তু নিচের দিকেই নামছে এবং যতই নিচের দিকে নামবো আমি বিটগুলোকে কি হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করবো জিরো হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করবো এই পয়েন্টে এসে আবার উপরের দিকে উঠছিল তার মানে আবার আমি পজিটিভ বিয়োগ ফল পাবো অর্থাৎ আবার উপরের দিকে উঠবো डिजिटल এটা কি হিসাবে রয়েছে একটা সিঁড়ির মতন রয়েছে বা স্টেয়ার কেসের মতন রয়েছে এই স্টেয়ার কেসটাই আমাকে বারবার বানাতে হবে এবং আমি এই স্টেয়ার কেসের সাথে কম্পেয়ার করবো যে আগের বালোটা কি পজিটিভ না আগের বালোটা নেগেটিভ